ஜனவரி நான்கு புனித எலிசபெத் ஆன்பேனி சேட்டன் எங்களோட யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க புயல் நடுவே புனிதர்கள் பாதையாய் பாலமாய் புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளை இன்றைய புனிதர் அறிவோம் குழந்தைகள் முதல் முதலில் மனப்பாடம் செய்கிற திருப்பாடல்களிலே திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்று முதலிடம் பெறுகிறது அந்த அளவிற்கு குழந்தைகளால் மிகவும் நேசிக்கப்படுகிற கொண்டாடப்படுகிற திருப்பாடல் திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்று இன்றைய நாளினுடைய புனிதையும் திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்றின் மீது சிறப்பான ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் சிறப்பான ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் தன்னை குறித்து சொல்கிற போது தான் திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்றின் காதலி என்று சொல்கிறார் இன்றைய புனிதையிடமிருந்து இது போன்று கற்பதற்கு ஏராளமானவை இருக்கிறது வாருங்கள் இன்றைய புனிதையிடமிருந்து கற்போம் கடைபிடிப்போம் புனிதர்களின் பாதையில் வழி நடப்போம் இவர் கத்தோலிக்க பள்ளிகளின் பாதுகாவலர் மூன்று வயது நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தனது தாயை இழந்தார் தான் வாசிப்பதை குறிப்பேட்டில் எழுதி வைக்கும் பழக்கத்தை கடைபிடித்தார் இனமும் இரண்டு திருப்பலிகளில் கலந்து கொண்டு இரண்டு முறை நற்கருணை பெற்றார் பிரிந்து போன சபையிலிருந்து கத்தோலிக்க சபையை ஏற்றுக்கொண்டவர் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் கத்தோலிக்கர் அல்லாத கிறிஸ்துவ பெற்றோருக்கு பிறந்த மூன்றாவது பெண் குழந்தையான எலிசபெத் மூன்று வயதில் தாயை இழந்து சிற்றண்ணையால் பாசத்தோடு வளர்க்கப்பட்டார் இரண்டு புத்தக வாசிப்பு சிறு வயதிலேயே வாசிக்கும் பழக்கத்தை கொண்டிருந்த எலிசபெத் வாசிப்பதோடு நின்றுவிடாமல் தான் வாசிக்கும் ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாறு புத்தகங்களிலிருந்து குறிப்பெடுக்கும் பழக்கமும் கொண்டிருந்தார் அறிவிலும் ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்கினார் மூன்று விவிலிய வாசிப்பு திரு விவிலியத்தின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட எலிசபெத் விவிலியத்தை தனது ஆன்மாவின் நண்பர் என்று அழைத்தார் தினமும் விவிலியம் வாசிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்கினார் தாம் இருபத்தி மூன்றாம் திருப்பாடலின் காதலி என்று தன்னை அழைத்துக் கொள்வார் நான்கு தொண்டுள்ளம் தனது சகோதரி ரெபேக்காவுடன் இணைந்து ஏழைகளுக்கும் கைவிடப்பட்டோருக்கும் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து பணி செய்தார் மக்களால் நேசிக்கப்பட்டார் மக்கள் இச்சகோதரிகளை பிராட்டஸ்டன் சேவையின் அருள் சகோதரிகள் என்று அன்போடு அழைத்தனர் ஐந்து தெளிவு இளம் வயதிலேயே இழப்புகள் பலவற்றை எதிர்கொண்ட எலிசபெத் கத்தோலிக்க ஆலயங்களுக்கு சென்று ஜபித்தார் நானும் நிறைந்தவராக திடமான முடிவுடன் திருமுழுக்கு பெற்று கத்தோலிக்க சபையில் சேர்ந்தார் உறவினர்கள் புறக்கணித்த போதும் தன்னுடைய முடிவில் நிலைத்திருந்தார் ஆறு சிலுவைகளுக்கு மத்தியில் சேவைகள் துரத்திய துன்பங்கள் பற்பல திருமணம் செய்து கொண்ட சில காலத்திற்குள் விதவைக்கோளும் உறவினர்களின் வெறுப்பு வேலை மறுக்கப்பட்ட கொடூரம் விசா மறுப்பு எலிசபெத் சந்தித்த மிகப்பெரிய சோதனைகள் இவை இவற்றையெல்லாம் தாண்டி பால்டிமோரில் பெண்களுக்கான பள்ளி ஒன்றை ஆரம்பித்து தன்னுடைய சேவையை தொடர்ந்தார் ஏழு புதிய பாதை மெல்லாண்ட் மாநிலத்தில் எமிட்ஸ்பர்க் பகுதியில் கத்தோலிக்க மாணவர்களுக்கு இலவச பள்ளி ஒன்றை நிறுவினார் இந்த மாணவர்களை கவனிக்க புதிய சபையை தொடங்கினார் இதுதான் அருச்சகோதரிகளுக்காக ஐக்கிய நாடுகளில் தோன்றிய முதல் துறவர சபை எட்டு புனிதர்களின் தோழமை புனிதர்களான லூயிஸ் தே மெமரிலாக் மற்றும் வின்சந்தி பாவலின் ஆன்மீகத்தை தனது பணிவாழ்வோடு சொந்தமாக்கி கொண்டு அவர்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு காட்டிய அன்பை ஆற்றிய தொண்டை அவர்களை முன்மாதிரிக்கையாக கொண்டு தன் இறைப்பணியை செய்தார் ஒன்பது ஜபம் இறைவனோடு உறவு ஏற்படுத்துவது ஜபம் ஆகவே ஜபத்தை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா வேலையிலும் இடைவிடாமல் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று போதித்த எலிசபெத் ஜபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் நாமும் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம் நல்ல புத்தகங்களை வாசித்து வாழ்வை வளப்படுத்துவோம் இரண்டு விவிலியம் நம் ஆன்மாவை சுத்திகரிப்பு செய்யும் நண்பனாக இருக்க அனுமதிப்போம் 
மூன்று பணிப்புரியவே வந்த இயேசுவை போன்று தொண்டுள்ளம் கொண்டிருப்போம் நான்கு கலங்கிய குட்டைகையாக இல்லாமல் தெளிந்த நீரோடையாக புனித வாழ்வை பற்றி தெளிவு கொண்டிருப்போம் ஐந்து சிலுவைக்கு மத்தியிலும் சேவையை தொடர்வோம் ஆறு பழகிய பாதையில் மட்டும் பயணிக்காது புதிய பாதையை உருவாக்குவோம் ஏழு புனிதர்கள் விட்டு சென்ற ஆன்மீக வாழ்வை முன்மாதிரியாக கொள்வோம் எட்டு இடைவிடாது ஜெபிப்போம்